ओके सो रेकर्डिंग स्टार्ट भ अब फर्स्ट अफ अल वेलकम एवरी वन है सिक्स सेम इसमें सब वेलकम से तिमह पढ़ने सब्जेक्ट मैं पढ़ाने सब्जेक्ट बने है टीओसी जो थिरी अफ कंप्युटेशन भाई है इट्स भेरी इंट्रेस्टिंग सब्जेक्ट है जो हो तिमला एकदम लजिक हो एकदम कम्प्लेक्स कस जिस लजिक दिन मन लगता है कि क्योंकि यहाँ भाई यह सब्जेक्ट में एटा कुछ के ध्यान दिए मैं जे पढ़ा तो पढ़ा होते हैं क्या यू हेव टू बिल्ड योर ऑन लजिक जस्त हो प्रोग्राम में तिमें के प्रोग्राम तिमला दिन दिं अभी प्रोग्राम लेखन आँच फिर तस्ते खाली अर्क प्रोग्राम लेखन दिन आन हो ठैक्क यहाँ प्रोग्राम लेखन पढ़ेन डोट वरी अब दैट है यहाँ से होने मैं एट डिजाइन कर दें तस्ते खाले डिजाइन जो तिमला फिर अपने तरीका होता क्या सो यहाँ मैं करने काम तो धेरे होते हैं क्या है मतलब तिमला जिस बाटो तो मैं देखाई दिने ये ये तो करने तो बड़ यू हेव टू बिल्ड यू ओन लजिक तो भर यह थिरी अफ कंप्युटेशन में आपको लजिक बिना के काम से करना सकि हाई तो पैला ध्यान दिव ठीक अब कसरी करने भाई कुछ तो बिस्तार हम सीखे जाना के कस्त कर सीखे जाना रू हेव टू बिल्ड योर ओन लजिक हाई सब्जेक्ट में ओके सो बेसिकली आई विल डिस्कस इसको के सिलेबस है अब तिमें इसको प्क्टिकल होते हैं इसको तिमें इंटरनल ट्वेंटी मार्क्स को होनी फाइनल में एटी मार्क्स को दिख सो हंड्रेड तेरी भाई सो नो प्क्टिकल इसको है इसको प्क्टिकल से होते ओके अब ओवर ओवरअल हे इसमें नाइनवटा चैप्टर देखो तिमें हाई नाइनवटा चैप्टर देखो सो स्टार्टिंग फ्रम वन है स्टार्टिंग वन में के साय तिमी ये डिस्क्रिप्टिव स्ट्रक्चर भी भर्खर पढ़े आगे होना सो तेस में के होने हम मैथमेटिकल इंडक्शन को कुछ है फाइनेट अटोमाटा को कुछ डिटर्मिस्ट्री फाइनेट अटोमाटा नन डिटर्मिस्ट्री फाइनेट अटोमाटा तस्त कु आँथ्य मे बी आगे ठीक है याद ठीक है ठा चेन इ नो वरी है आई विल डिस्कस ये हाई यहाँ से बेसिकली के भाषा हमें जो सेट थिरी पढ़े थे है रिव्यू जस्त हो हाई सैट थिरी में के पढ़ा थे लैंग्वेज और स्ट्रिंग के कुछ को रिव्यू गई हमें हाई फर्स्ट वन पॉइंट वन में ते पी वन पॉइंट टू में हम फाइनेट स्टेट मेसिन्स भाई है फाइनेट एफएसए भाई फाइनेट स्टेट मेसिन्स है फाइनेट स्टेट कस्त हो फाइनेट स्टेट कनाने किजाइन करने है यहाँ अस पी डिटर्मिस्टिक डीएफए भाषा डिटर्मिस्टिक फाइनेट अटोमाटा है फाइनेट स्टेट सिस्टम है तेज को तल एनडीएफए भाई है फाइनेट अटोमाटा के होना न डिटर्मिस्टिक अटोमाटा के हो नन डिटर्मिस्टिक अटोमाटा के होना तेस पीछे हाउ वी कैन कन्वर्ट एनएफए टू डीएफए कन्वर्जन कसरी करने है रेगुलर एक्सप्रेसन के हो रेगुलर लैंग्वेजेस हमीस कस्तो कस्तो लैंग्वेज अभालेबल छेस पीछे एट आर्डेन्स थेरम भी आर्डेन्स थेरम चाह कसरी सल्व करने एट न्यूमेरिकल प्रब्लम दिए आर्डेन्स थेरम बार कसरी रेगुलर एक्सप्रेसन फाइन करने बेसिक आर्डेन्स थेरम से रेगुलर एक्सप्रेसन चाहे निल्न हेल्प करने हाई ओवरअल भन्न पर्दा इसमें के हो तिमें जहाँ जहाँ कोई आने सकने वाले मैथमेटिकल इंडक्शन को कोई दिन सकला इसमें है जो ये दिए एट कोई कोई दिए यो ट्रू हो कि ट्रू होते हैं भाई कुछ मैथमेटिकल इंडक्शन हमें निल तिमें डिस्क्रिप्ट में सायद इसी गए थे पैला तिमें के फल्स हो भाई है हमें नेगेटिव इंडक्शन है हम नेगेटिव हाइपोथिस जाना है यो यो पैले ट्रू हो मो अभी आन सो दैट हमें मने के भाई फरक है सो यह ट्रू हो नेगेटिव वे में फल सो तो चैप्टर वन में आँच तेज फाइनेट स्टेट मेसिन वी हेव डिफ्रेंट मोडल मैथमेटिकल मोडल फाइनेट अटोमेटा भाषा कंटेक्स फ्री ग्रामर भ्यूरिंग मेसिन्स भो तो मेन स्टार्टिंग यहाँ कर सकते हैं यहाँ फाइनल स्टेट मेसिन को हाई ओके सो चैप्टर टू में अब चैप्टर टू में जो अगड़ी को रेगुलर एक्सप्रेसन थी रेगुलर लैंग्वेज थी है रेगुलर लैंग्वेज तो अब यहाँ हमें पढ़् एक साल ला ओके सो चैप्टर टू में हम पंपिंग लेमा फर रेगुलर सेट अब कुछ रेगुलर एक्सप्रेसन हो सर्टेन के ठीक है कि छेन भाई कुछ है ठीक तो होगा ठीक नाला भाई कुछ हम यहाँ टेस्टर कर सर्टेन तेल हमें पंपिंग लेमा टेस्ट भाषा पंपिंग लेमा टेस्ट पास करेंगे रेगुलर एक्सप्रेसन 
हो कि नेगेटिव टेस्ट हो एक्चुअली है इस हो ग्यारंटी कर तर है भले ग्यारंटी कर दिखा क्या जो तुम्हें चाहे पास हो रहा फेल भैया कुछ एक्जाम दिए तुम्हें नाइन्टी मार्क्स आए तुम स्योर पास हो नाइन्टी मार्क्स आएन तुम्हें स्योर फेल हो भाई कंसेप्ट है यहाँ से होता यह टेस्ट पास गए रेगुलर एक्सप्रेसन हो भाई ग्यारंटी होते हैं है तर यह टेस्ट फेल गए रेगुलर एक्सप्रेसन होना चाहिए भाई ग्यारंटी जो नेगेटिव टेस्ट भाषा यो के हो भाई कब यो अल तो सुंदा कन्फ्यूजिंग लगता है तेई बेला बड़ी डिस्कस गए यू विल क्लारिफाई दैट ओके सो अर्क डिफ्रेंट टाइप्स अफ क्लोजर प्रपर्टिज भो है यूनियन होना है कन्कैटिनेसन्स होना सकता धेरे दस बाहर छाइना तो प्रपर्टिज रेगुलर सेट्स को हमें चैप्टर को टू में टू बाई टू वाले हम पढ़ना सकता हाई ते पीछे डिशिजन अलगोरिदम हाई के अलगोरिदम डिशिजन अलगोरिदम कसो के करने भाई कुछ है अभी भाग नया लग् तर यह एक्चुअली स्टार्टिंग करे क्योंकि हमें चैप्टर वन नहीं एकदम लेंदी हम है चैप्टर वन लाने एकदम लेंदी लगता है क्योंकि इसमें तिमी मैं भाई मैं तिमला डीएफ यो तो होता एनएफ यो होने बुझाइने मत हो तर तिमला नया नया डीएफए यू हेव टू क्रिएट ओन लजिक क्या तिमें आपको लजिक लगाएन भी यह सब्जेक्ट काम ही क्या तिमला है टू बी फ्रैंक हाई ते भर मैं तो योगी बनाने हो सीकाईदी हो एट बना देखा एवं है धेरे नहीं बना देखा तर तीन तिमी के आपने इमेजिनेसन से यूज कर आपको क्रिएटिविटी से यूज कर सब्जेक्ट तो देखाएन भाई क्योंकि एटा एवं डीएफए रर्क डीएफए को लजिक फरक होता क्या अब तो सब पिछले लजिक सब को लजिक तो होता नहीं पोसिबल होते क्रिया सो तिमला एवं कंसेप्ट रामसम बुझे पीछे यू हेव टू क्रिएट ओन लजिक हाई तिमें आपको लजिक क्रिएट कर पे भर यह टीओसी को क्लास नहीं है मिस गए के नबुझने होता क्योंकि यहाँ सीम्बल आई रहा है सीम्बल कस्त नबुझने खाली आई रहा इसको इसको थ्योरी धेरे होते हैं क्या इसमें थ्योरी होने लेखने पर कुछ थ्योरी तो अलि तो सोच जहाज में तर इसमें हो डिजाइन कर दिशा डीएफए बना भाषा एनएफए बना भाषा ट्यूरिंग मेसिन बना भाषा है ट्री बना भाषा पास ट्री बना भाषा सो यह सब्जेक्ट में जहाज में के भ्यान भी सजिलो क्योंकि तिम्रो थ्योरी धेरे लेख् पर्दन है कहीं कहीं चोट नोट्स में लेख् पर्ला तर इसमें सब डिजाइनक फेजेस डिजाइन में हमें आपको लजिक चाहिए आपको लजिक दिवस हाई तो भर बारम्बार ये कुछ मैं भाई रख्छ है आपूल आपको लजिक दिवन पर्व क्योंकि यह चैप्टर वन में मात्र है क्या तो चैप्टर तुम्हें टू में टू में भाग पशी गए सीएफएल जो पुस्टाउन अटोमाटा पीडीए भाई पुस्टाउन अटोमाटा ते पे चैप्टर सिक्स में चैप्टर फोर में यू योड कोईसन अर्क कोईसन को लजिक नहीं फरक होता क्या तो भर एवं कोई में लजिक ए यो होना सर अब आप बिल्ड करते जाए क्या तो भर जिससे लजिक दिन सके हो एकदम इजी हो जिससे लजिक दिन सकेन उस अलग गाड़ो फील होना सकता तो भर जी धीरे प्क्टिस कर एक्जापल तीत धीरे हम सल्व होना सकता हाई सो डोट डोट वरी अबउट है अल अल देखिए गाड़ो होने नजाओ एकदम सीम्पली सब्जेक्ट मैं सब भाग बैचलर लाइफ में सब भाग मन पड़े सब्जेक्ट हो टीओसी है सो एकदम रमाइल सब्जेक्ट तिमें तो फील कर एवं दुटा चैप्टर पढ़ते गए कति रमाइल रहे है भाई सब्जेक्ट तो बुझे भाई रमाइल हो बुझे ना हो फिर ए कस्त गाड़ो रहे फील भैया सो यूज योर ओन लजिक है चैप्टर थर्ड में हमें कंटेक्स फ्री ग्रामर होना ग्रामर कंटेक्स फ्री ग्रामर भीएफजी भाई तो भाई रेगुलर एक्स रेगुलर एक्सप्रेसन भाई एक स्टेप माथि को जो के होने तिमें टीओसी में पढ़ने पर्ने कस्त हो मठाक लगा योग दिखाई दे तिमी के सर्टेन ये सबसेट होते जाने हो कि सब भाई यो यो फर्स्ट चैप्टर तीर पढ़ने वाले तिमें कि फाइनेट स्टेट मेसिन को कुछ अटोमेटिक को कुछ है ते पी तिमें कंटेक्स फ्री ग्रामर को कंटेक्स फ्री लैंग्वेज कंटेक्स फ्री ग्रामर है तो कुछ ते पे तिमी यहाँ पुगे के कुछ ट्यूरिंग मेसिन को कुछ कर लेवल बढ़ते गए अभी फाइनली अनडिसाइडेबल भनडिसाइडेबल प्रब्लम भाई अनडिसाइडेबल प्रब्लम को मतलब फर्स्ट चैप्टर में तुम्हें चाहे स्टेट अटोमाटा को जो फाइनेट अब फाइनेट स्टेट अटोमाटा लो लेवल क्या कैलकुलेसन हो सीम्पल एकदम सीम्पल डीएफए मैं सीम्पल भाला सब भाग गाने टी ट्यूरिंग मेसिन होता अलग गाड़ो भाई कम्प्लेक्स सीटी अलग हाई होता ट्यूरिंग मेसिन को हाई बना फील अब तिमला डीएफए नहीं बढ़ आएन भाई ट्यूरिंग मेसिन तो सोचा न सोचे होता एकदम कम्प्लेक्स होता है सो हम स्टार्टिंग फाइनेट अटोमाटा में कर इसको लास्ट कम्प्लेक्सिटी ट्यूरिंग मेसिन में पुगे हम इंड कर कम्प्लेक्सिटी हाई डिजाइन को फेज हाई स्टार्टिंग फ्रम अटोमाटा एंड इंडिंग विथ ट्यूरिंग मेसिन ट्यूरिंग मेसिन सब पढ़े सकता है हम डिजाइनिंग फेज कम्प्लीट होता हाई सो स्टार्टिंग 
फाइनल डिस्ट्रेट मेसिन बड़ा एकदम लो लेवल को क्याकुलेसन भो सीम्पलेस भो है तेस पे हम तो भाग एक ही स्टेप माथि चाहूँ तो अब चैप्टर वाइज गा जाते हो कि अर्क कंटेक्स फ्री लैंग्वेज और कंटेक्स फ्री ग्रामर को आयो ते पी हम ट्यूरिंग मेसिन आँच टीएम भाई जो अलांड ट्यूरिंग को है ट्यूरिंग मेसिन आज भोलि को जे मैथमेटिकल कंपिटिशन भाग उसे पैले ना आपको थ्योरी में भनी सकते थे ये ये कंपिटिशन होने मूवी भी तो बेला ट्यूरिंग मेसिन पढ़ा खेल नहीं भरला है इमिटेशन गेम आई थिंक यू कति हे सके तो मूवी में अलांड ट्यूरिंग को हिस्ट्री छ इसको कहीं कंप्यूटर उसे कसरी बनाए भाई ये नेटफ्लिक्स में नहीं तिमें हेन सकता हाई सो यो कुछ एक्सट्रीम लेवल में हम ट्यूरिंग मेसिन पढ़े तैं पढ़े तैंसम पुगे हम ये सकता ट्यूर टीओसी हाई ये कुछ हमें इसमें पढ़े ते पीछे फर्दर को अब फर्दर को कंटेक्स फ्री ग्रामर पे पुस्टन अटोमाटा को कंटेक्स फ्री ग्रामर से पुस्टन अटोमाटा ते पे फिर कंटेक्स फ्री लैंग्वेज आस में पंपिंग लेवा आँस यहाँ जसरी पंपिंग लेवा पढ़ते यहाँ पर टेस्ट कर कंटेक्स फ्री ग्रामर हो कि कंटेक्स फ्री लैंग्वेज हो कि टेस्ट करने के यहाँ होने टेस्ट फेल भाई होने भर ग्यारेटी कर पास भो होने भाई फिर ग्यारेटी कर नेगेटिव टेस्ट रे रिजन में अभी फाइनली चैप्टर सिक्स में गए जो ट्यूरिंग मेसिन एकदम इंपोर्टेंट एवं क्वेश्चन चाहे ट्यूरिंग मेसिन को डिजाइन करना सो रहा है तो सोच इसमें चर्च हाइपोथिस डिफ्रेंट हाइपोथिस है कुन अभी ट्यूरिंग मेसिन ने देखे थिरीज है डिजाइन फेजेस कसरी करने को सीस्टम ट्यूरिंग मेसिन कसरी बढ़ने भाई कुछ आइडिया आँच यहाँ हाई चैप्टर सिक्स में चैप्टर सेवेन में हम के पढ़ कि खाल अब ये चैप्टर सिक्स को अलग एडवांस रूप में पढ़् जो कुन कुन कुछ रिकर्सिव लैंग्वेज के हम रिकर्सिवली रिकर्सिवली इनोमेटेबल लैंग्वेज है ट्यूरिंग मेसिन्स को यूनिवर्सल ट्यूरिंग मेसिन्स अब यहाँ है जिससे जस ट्यूरिंग मेसिन एटा एवं कुछ काम करना का बना ट्यूरिंग मेसिन भो अर्क ट्यूरिंग मेसिन भो तर ट्यूरिंग मेसिन ट्यूरिंग मेसिन को कम्बिनेसन बड़ा यो खाले ट्यूरिंग मेसिन बनाए जिससे जो प्रब्लम दिए सल्व भो है जो हमें न्यांड गेट भाई थे न्यांड गेट के एंड गेट को काम कर अर गेट को काम कर सीमिलरली यूनिवर्सिटी टे यूनिवर्सल टे ट्यूरिंग मेसिन के सब खाली प्रब्लम से सल्व करो कुछ हम चैप्टर सेवेन में हेसो राइट अर्क अनडिसाइडेबल प्रब्लम अब हमीस दुईटा खाली प्रब्लम होता है डिसाइडेबल है जिसको सोल्यूसन होना सकना अर्क प्रब्लम कस्त हो डिसाइड नहीं कर न सकने हाई सो चैप्टर सेवेन में पुगे हम ये डिसाइडेबल प्रब्लम अनडिसाइडेबल प्रब्लम के बारे में डिस्कस कर अर्क रिकर्सिव फंक्शन थिरी अब यह सुंदा खेल सब नया टर्म लगी रखे हमें है तो भर हमें कन्फ्यूज होना सकता तर बिस्तार चैप्टर वन बड़ा पढ़ने बितिक नहीं हमें अलि कुछ हम एडजस्ट भैस क्या हाई तो भर चैप्टर वन में क्लास मिस नगर भाषा होना तो कुछ भी क्लास मिस नगर क्योंकि सब दिन हमें लजिक नया नया लजिक पढ़ते जाऊँ सो एवं दिन अरुण शब्द जो होते हैं कि थिरी हो ये दिन को छोड़े भी अर्क दिन कवर कर डिजाइन फेज पढ़ा खेल तिमला डीएफए पढ़ा तुम छुट्यो तुम्हें गाड़ो फील भैया क्या तुमने आप बुझ मैं भन्न पड़ने दिन हाई सो क्लास प्राय मिस नगर अभी अर्क फाइनली एट में कंपिटिशनल कंप्लेक्सिटी थिरी भाई इसमें तिमें अब कहे तिमें अलगोरिदम पढ़े आगे नहीं अलगोरिदम डिजाइन भर पढ़ रखे को कंप्लेक्सिटी थिरी जो टाइम कंप्लेक्सिटी स्पेस कंप्लेक्सिटी को चैप्टर एट में हम पढ़् हाई अभी फाइनली चैप्टर नाइन में हार्डनेस प्रब्लम जो पी प्रब्लम है एनपी प्रब्लम पी प्रब्लम एनपी कंप्लीट एनपी हार्ड है कुन चाहे प्रब्लम ट्रैक्टेबल छुन चाहे प्रब्लम ट्रैक्टेबल छाइन ट्रैक्टेबल र इंट्रैक्टेबल प्रब्लम कंप्यूटेबल और नन कंप्यूटेबल प्रब्लम तो फंक्शन पी प्रब्लम एनपी प्रब्लम एनपी हार्ड एनपी कंप्लीट प्रब्लम के हो भाई कुछ इज पी इज इकल टू एनपी होने कुरा हम ये नाइन चैप्टर में पढ़ा कुन कुन कुछ कुन कुन प्रब्लम ट्रैक कर सकता कंप्लीट कर सकता कुन कुन कुछ नन कंप्यूटेबल अनडिसाइडेबल भाई चैप्टर नाइन में पढ़ पढ़ने ओके सो रेफ्रेस को बुक तीम लाइब्रेरी में तिमें बुक पाँच है ओके सो यो यो यह चैप्टर वाइज ये यो यो तरीका मक्स आँस कहे जो चैप्टर वन बड़े ट्वेल्व मक्सम सो है चैप्टर टू बड़े तिमला एट मक्सम सो चैप्टर थ्री बड़े एट डिस्ट्रिब्यूशन जो हाई यहाँ ओवरअल हे चैप्टर वन बड़े सब भाग धेरे मक्स सोने रहे ये फील कर अब कहीं कहीं भेरी भी होगा तर जेनरलाइज कर चैप्टर वन बड़ एटलिस्ट ट्वेल्व मक्स को क्वेश्चन हमें सोन सकद रहे चैप्टर वन से एकदम धेरे अरुण भाई इंपोर्टेन्ट में लेंदी भी देख हमें इस भ्यान एकदम टाइम पर लगता ओके सो यो तो भो हम सिलेबस को कुरा है 
सिले बस में तो ऐसे ऐसे रोहिशा बने से हम लोग कुरा बस है अब अब ये हमने से क्या गौर सोम ट्यूरिंग में सर ट्यूरिंग मशीन आया थ्योरी ऑफ कंपटीशन से क्यों है ना दोस्तों टीओसी बन सा टीओसी में अब कंपटीशन अब कंपटीशन बने को था साले से कंपटीशन बने क्यों प्रोसेसिंग राइट प्रोसेसिंग है ना प्रोसेसिंग कौन हुआ ना कंपटीशन बने को ओके कंपटीटिंग कौन है बने को कुने बने कंपटीटर लियोस और कैलकुलेटर एडिशन गर्न पर्यो भने जस्ट आइले मैले क्याल्कुलेटर लिम अरु एउटा कुनै चाहिँ कम्प्युटर लिम त्यसमा क्याल्कुलेटर हालबाट सर्ट इनपुट दिन्छु उले चाहिँ के गर्छ प्रोसेस गर्दिन्छ अनि त्यही नै के एक्चुअली कम्प्युटिङ सो टु सोल्व एनी कम्प्युटर सरी टु सोल्व एनी लजिकल अर म्याथमेटिकल प्रब्लम वी युज कम्प्युटर अर वी युज कम्प्युटिङ डिभाइसेस अरु अर वी युज अर वी युज एनी क्याल्कुलेटर टु सोल्व दैट प्रब्लम हैन त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छ कम्प्युटेशन भन्छ ओके अब यहाँ आउँछ आएर कुरा जोडे थ्योरीको कुरा है यहाँ चाहिँ हामीले के गर्छौ भने हामी चाहिँ जुन चाहिँ पहिले देखि एक्जिस्टिङ भएको के रे के भन्छ रे एक्जिस्टिङ भन्दा नि जुन चाहिँ म्याथमेटिकल मोडल बनाउँछ नि त्यसको लागि चाहिँ हामीले थ्योरी दिन्छ के म्याथमेटिकल मोडल चाहिँ यस्तो यस्तो बनाउनु पर्छ भन्ने कुरा थ्योरी त्यो भएर चाहिँ हैन थ्योरी अफ कम्पिटिसन भन्ने वर्ड आको के थ्योरी हैन यसमा चाहिँ के गर्छ भने डिफिनिसनहरु हामीले दिन्छ हैन यसमा चाहिँ हामीले डिफाइन डेफिनिसन यो मोडल लाई चाहिँ यसरी डिफाइन गर्नु पर्छ यस्तो यस्तो सिम्बलहरु राख्नु पर्छ अल्फाबेट्सहरु यो यो हुनु पर्छ स्ट्रिङहरु यो यो हुनु पर्छ ल्याङ्ग्वेजहरु यो यो हुनु पर्छ हैन यो यो कुराहरुको हामीले के गर्छ यहाँ हामीले थ्योरिटिकल भ्यू दिन्छ हामीले यसमा चाहिँ थ्योरिटिकल कन्सेप्ट दिन्छ भन्नु हैन ठीक छ थ्योरिटिकल कन्सेप्ट दिन्छ सो हाउ टु डिजाइन म्याथमेटिकल मोडल टु सोल्भ आवर प्रब्लम वी जस्ट गिभ थ्योरिटिकल भ्यू यस्तो यस्तो गर्नु पर्छ है भन्ने चाहिँ हामीले थ्योरिटिकल एक्सप्लेनेसन दिन्छ के किनकि हाम्रो हामीले जसरी भोलिपछि गएर रिसर्च गर्छौ भने रिसर्च पेपरहरु केमै बेस्ड हुन्छ थ्योरीमै बेस्ड हुन्छ त्यो थ्योरीलाई अनि बल्ल के गर्ने हो प्र्याक्टिकली इम्प्लिमेन्ट गर्ने सो हामीले त यहाँ म्याथमेटिकल मोडल चाहिँ के गरेछ यस्तो यस्तो थ्योरीमा चाहिँ बेस भएको छ भन्ने त्यसलाई चाहिँ डिजाइन गर्न लागेको छ यहाँ चाहिँ है त्यो कुरा बुझ्नु पर्यो अब यसलाई चाहिँ टीओसी ले चाहिँ के गर्छ भने थ्योरी अफ कम्पिटिसन ले चाहिँ के गर्छ भने यो चाहिँ एक्चुअली के हो कंप्यूटर साइंस को ब्रांच हो हैन कंप्यूटर साइंस को ब्रांच हो एले चाहिँ के गर्छ भने कुनै पनि प्रब्लम यो प्रब्लम छ भने इफ दिस इज प्रब्लम हैन यो प्रब्लम हो भने यो प्रब्लम लाई चाहिँ कसरी हुन्छ एफिसिएन्ट वे मा सोल्भ गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको ग्यारेन्टी गर्छ के ओके भनेको मतलब यदि यो 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 एउटा कुनै प्रब्लम हो भने सपोज दिस इज अ प्रब्लम देन यसले चाहिँ टीओसी यसले भनेको टीओसी ले चाहिँ के चाहिँ तिमीलाई ग्यारेन्टी गर्छ भने हाउ टु सोल्भ दिस प्रब्लम एफिसिएन्टली हैन यो प्रब्लम मा चाहिँ एफिसिएन्ट कसरी चाहिँ एफिसिएन्ट वे तरिकाले सोल्भ गर्न सकिन्छ हैन कुन चाहिँ कम्पिटिङ मेसिन्सहरु युज गर्न सकिन्छ कुन कुन चाहिँ अल्गोरिथम युज गर्दा चाहिँ हुन्छ नि यसलाई चाहिँ चाँडै एचिभ गर्न सकिन्छ एफिसिएन्ट वे ले सोल्भ गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको तिमीलाई चाहिँ थ्योरिटिकल कन्सेप्ट दिने हो के यसले चाहिँ मेन भन्दाखेरि हैन त्यो भएर पहिला पहिलाको पालामा चाहिँ हुन्छ नि आजभन्दा ल धेरै वर्ष अगाडि हैन 1956 60 तिर के कुरा अझै त्यो भन्दा अलिकति अगाडि होला हैन सो त्यो बेला चाहिँ मान्छेहरुले कम्प्युटरलाई कसरी हेर्थ्यो त्यो बेला चाहिँ मान्छेले चाहिँ कम्प्युटरको त्यो बेला त अब कम्प्युटरहरु चाहिँ जस्ट फर म्याथमेटिकल मोडल अब तिमीलाई थाहा छ नि त हिस्ट्री अफ कम्प्युटर तिमीले हेर्यो भने त्यो बेला कम्प्युटर भनेको जस्ट फर म्याथमेटिकल क्याल्कुलेसनको लागि मात्र युज हुन्थ्यो अरु कुनै अल्गोरिथमहरु बनाउन मात्र युज हुन्थ्यो आजभोलि जस्तो मल्टिमिडिया पर्पोजको लागि केही पनि युज हुन्थेन तिनीहरु हैन आजभोलि त जे पनि मल्टिमिडियाको लागि नभए पनि कामै हुँदैन सो त्यो बेला चाहिँ त्यो बेला भनेको आजभन्दा धेरै पचास साठी वर्ष अगाडि चाहिँ के हुन्थ्यो भने हाम्रो कम्प्युटरहरु चाहिँ म्याथमेटिकल क्याल्कुलेसनको लागि जस्तो अभाकसहरु भन्छ नि तिमीले हैन त्योहरु चाहिँ म्याथमेटिकल क्याल्कुलेसनको लागि युज हुन्छ त्यो बेला चाहिँ अल्गोरिथमहरु लेख्ने चाहिँ हुन्छ नि यस्तो सिस्टमहरु हुन्थेन त्यो बेला चाहिँ अल्गोरिथमहरु के हुन्थ्यो भने मान्छे आफैले लेख्नु पर्थ्यो र आफैले मान्छेलाई टेस्ट गर्नु पर्थ्यो त्यस्तो है त्यो भएर त्यो बेलाको चाहिँ कम्प्युटरहरुको मोडल कस्तो थियो त्यसको रिप्रेजेन्टेसन कस्तो थियो भन्ने कुरा चाहिँ यो टीओसी मा चाहिँ हामी पढ्छ यो डिटेलिङ है त्यो भएर फन्डामेन्टल एन्ड एब्स्ट्रक्ट भ्यू अफ कम्पिटिङ भन्ने कुरा चाहिँ हामी यसमा हेर्छौ थ्योरी अफ कम्पिटिसन मा चाहिँ हामी त्यो कुरा हेर्छौ है ओके सो कुनै पनि सिस्टमलाई कुनै सिस्टम भन्दा नि कुनै पनि प्रब्लमलाई जस्तो सुकै प्रब्लम होस् व्हाट काइन्ड्स अफ प्रब्लम जे पनि प्रब्लम हुन सक्छ त्यो प्रब्लमलाई चाहिँ कसरी हुन्छ फास्ट कम्पिटिङ गर्ने एफिसिएन्ट तरिकाले एकदम कम स्पेसमा कम टाइममा कसरी हुन्छ त्यसलाई चाहिँ के गर्ने हामीले सोल्भ गर्न सक्ने टेक्निक चाहिँ यसमा थियो थ्योरी अफ
कि तेला की गर्छ यसले रिजेक्ट गर्छ के ओके ठीक छ कि कहिले कहिले यो इन्फाइनाइट लूप मा पनि जान सक्छ इन्फाइनाइट लूप मा पनि जान सक्छ भनेको मतलब एक्सेप्ट पनि नगर्ने रिजेक्ट पनि नगर्ने यो चाहिँ गुटे हुन्छ नि इन्फाइनाइट लूप मा हाल्टिंग हाल्टिंग भन्छ के यस्तोला चाहिँ हामी हाल्टिंग प्रब्लम भन्छ के हैन जुन चाहिँ हामी पछि गएर फेरि पढ्छौ हाल्टिंग प्रब्लम भन्छ यसलाई हैन के पनि आन्सर नदिन्छ जस के भइरा छ भने तिम्रो एक्सेप्ट पनि गरे एक्सेप्ट गरे भने वो हामीले बनाएको मोडल ठीक रहेछ रिजेक्ट गरे भने हामीले बनाएको मोडल चाहिँ के रहेछ रङ रहेछ तर इन्फाइनाइट लूप मा गयो भने चाहिँ के भयो त्यो झने मेन प्रब्लम भनेको झने नराम्रो प्रब्लम हो के कि रिजेक्ट गरे ठीक हो कि एसे गरे ठीक हो झने यस्तो लूप मा घुम्या घुम्या गरे भने झने नराम्रो भयो सो यस्तो कुराहरु केसेसहरु आराज हुन सक्छ है ठीक छ सो थ्योरी अफ कम्प्युटेशन मा चाहिँ यस्तै कुराहरु सँग हामी के गर्छौ डील गर्छौ है यस्तै कुराहरु सँग चाहिँ कसरी हुन्छ हाम्रो अल्गोरिदम कुनै पनि प्रब्लम चाहिँ कसरी हुन्छ सकेसम्म एफिसिएन्ट वे मा चाहिँ सोल्भ गर्न सक्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामीले हेर्छौ ओके अब यसमा हेर यसमा हामीले डील गर्ने भनेको मेजर तीनटा कुरा छ तीनटा कुरा सँग डील गर्छौ है जस्तो तिम्रो टी टी थ्योरी अफ कम्पिटिसन भन्ने बित्तिकै तीनटा थ्योरीहरु आउँछ के एउटा भन्छ अटोमेटा थ्योरी भन्छ हैन अटोमेटा थ्योरी भन्छ है एउटा भन्छ अटोमेटा थ्योरी भन्छ अर एन्ड ल्याङ्ग्वेज भन्छ एन्ड ल्याङ्ग्वेज भन्छ हैन अर्को हुन्छ कम्प्याटिबिलिटी कम्प्युटेबिलिटी भन्छ जसलाई चाहिँ कम्प्युट गर्न मिल्ने कम्प्युटेबिलिटी अब यसलाई त म आज इन्ट्रोडक्सन जस्तो गरा छु यसलाई म फेरि स्लाइडबाट मजाले नै फेरि फेरि भन्छु हैन तिमीले यहाँ पनि बुझ्छौ स्लाइडमा पनि डबल त्यो रिभ्यू जस्तो हुन्छ हैन ठीक छ अर्को भन्छ कम्प्लेक्सिटी भन्छ है यो तीनटा थ्योरीमा बेस्ड हुन्छ कम्प्लेक्सिटी अब हाम्रो च्याप्टर पनि यसरी नै हेर्यो भने सुरुको च्याप्टर त अटोमेटा थियो त्यसपछि कम्प्युटेसनको कुरा गर्थ्यो त्यसपछि कम्प्लेक्सिटीको कुरा गर्थ्यो हैन ओके सो यसमा तिमीहरूले हेर्यो भने अटो यो यो थ्योरी अफ कम्प्युटेसन चाहिँ यो तीनटा थ्योरीमा बेस छ कि अटोमेटा थ्योरी कम्प्युटेबिलिटी थ्योरी र कम्प्लेक्सिटी थ्योरीमा चाहिँ यो के छ बेस छ है अब अल्गोरिदम फर्स्ट वान यसलाई यसलाई हेर्यो भने हैन यसलाई हेर्यो भने यसले के भन्छ भने यसले चाहिँ कुनै पनि म्याथमेटिकल मोडल अब अटोमेटा थ्योरी एन्ड ल्याङ्ग्वेज भनेछ नि त सो यसले चाहिँ के गर्छ इट डिल्स विथ डेफिनेसन एन्ड प्रपर्टिज कुनै पनि म्याथमेटिकल मोडलको चाहिँ कुनै पनि म्याथमेटिकल मोडलको डेफिनेसन कस्तो हुन्छ डेफिनेसन र त्यसको रेप्रेजेन्टेसन अर त्यसको प्रपर्टिज के के हुन्छ भन्ने कुराको डिल गर्छ यसले है यो यो अटोमेटा थ्योरीले है कुनै पनि अटोमेटा थ्योरी अर ल्याङ्ग्वेजले चाहिँ के गर्छ भने कुनै पनि म्याथमेटिक अब अटोमेटा भनेको के हो हामीलाई थाहा छैन हैन तर अहिले त के बुझिराख्नु भने अटोमेटा थ्योरी हुँदो रहेछ कम्प्युटेबिलिटी थ्योरी हुँदो रहेछ कम्प्लेक्सिटी थ्योरी हुँदो रहेछ अटोमेटा थ्योरीमा चाहिँ के डिल हुने रहेछ कुनै पनि म्याथमेटिकल मोडलको डेफिनेसन म्याथमेटिकल मोडल यस्तो यस्तो हुनुपर्छ डेफिनेसन त्यसपछि म्याथमेटिकल मोडलको प्रपर्टी चाहिँ यस्तो यस्तो हुनुपर्छ भनेर चाहिँ डिल गर्नु जस्तो एक्जाम्पलको लागि हेर्यो भने फाइनाइट अटोमेटा फाइनाइट अटोमेटा अर फाइनाइट स्टेट मेसिन अर्को भनेको ट्युरिङ मेसिन हो ट्युरिङ मेसिन पनि एउटा म्याथमेटिकल मोडल हो फाइनाइट अटोमेटा पनि म्याथमेटिकल मोडल हो कन्टेक्स फ्री ग्रा ग्रामर भन्छ सो यिनीहरूको डिफाइनेसनको डेफिनेसन कस्तो हुनुपर्छ प्रपर्टिजहरू कस्तो कस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुराको चाहिँ के गर्नुभयो डिल गर्ने भयो फर्स्ट थ्योरीले अटोमेटा थ्योरीले आई विल एक्सप्लेन फ्रम स्लाइड एज वेल है सो यो कुरा चाहिँ अटोमेटालाई दिने भयो अर्को भनेको यसको कम्प्युटेबिलिटी ओके कम्प्युटेबिलिटी कम्प्युट भन्ने भनेको के भने के के कुरा चाहिँ कम्प्युट गर्न सकिन्छ के के कुरा कम्प्युट गर्न सकिँदैन होइन भनेको मतलब प्र सल्भेबल अर अनसल्भेबल प्रब्लम जस्तो भयो के कुन कुन कुरा कम्प्युट भनेको सल्भ गर्न मिल्छ कुन कुन अन कन के अरे न कान बी कम्प्युट भनेको सल्भ गर्न मिल्दैन होइन ठिक छ नि ठिक छ त्यो भएर कम्प्युटेबिलिटीमा चाहिँ के गर्छ भने व्हाट क्यान बी कम्प्युट व्हाट क्यान बी कम्प्युट र व्हाट क्यान नट बी कम्प्युट भन्ने कुराको चाहिँ म्याथमेटिकल मोडल चाहिँ हामीले कम्प्युटेबिलिटी थ्योरीमा चाहिँ पढ्छौँ है अटोमेटामा चाहिँ डिफाइन गर्यो प्रपर्टी दियो भने कम्प्युटेबिलिटी चाहिँ म्याथमेटिकल मोडलले चाहिँ कस्तो कस्तो कुरा चाहिँ सल्भ गर्न सक्दो रहेछ क्यान बी कम्प्युट अर कस्तो कस्तो कुरा चाहिँ क्यान नट बी कम्प्युट भन्ने कुरा चाहिँ कम्प्युटेबिलिटीमा आउँछ है अब थर्डमा छ कम्प्लेक्सिटी होइन यसले चाहिँ के गर्छ भने कम्प्लेक्सिटीमा चाहिँ कुनै पनि प्रब्लम चाहिँ कति विधि कम्प्लेक्स छ होइन त्यसको हार्डनेस कस्तो छ प्रब्लमको हार्डनेस कस्तो छ भन्छ क्या होइन यो भनेको जुन जुन त्यो कम्प्युट गर्न सकिन्छ नि अब कम्प्युट नहुनेलाई चाहिँ छोडिदिन्छ यसले कम्प्लेक्सिटीमा चाहिँ कम्प्युट सल्भेबल प्रब्लमलाई मात्र डिल गर्ने हो नि त सल्भै नहुने प्रब्लम त हामी डिलै गर्दैन किनकि त्यो त अनसल्भेबल छ होइन त्यही भएर यसमा चाहिँ के हुन्छ भने जुन जुन कम्प्युट गर्न मिल्थ्यो नि माथि कम्प्युटेबल छ नि
त्यो भएर कम्प्लेक्सिटी मा चाहिँ के हुन्छ भने कुनै पनि कम्प्युटेबल प्रब्लम चाहिँ कतिको कम्प्लेक्स छ त कति चाहिँ त्यसको टाइम कम्प्लेक्सिटी कस्तो छ स्पेस कम्प्लेक्सिटी कस्तो छ कस्तो खाले प्रब्लम भन्ने कुरा चाहिँ कम्प्लेक्सिटी थ्योरी मा चाहिँ आउँछ सो यो तीनटा मेजर कुरा मा चाहिँ हाम्रो थ्योरी अफ कम्प्युटेसन ले चाहिँ के गर्छ डील गर्छ है बुझिराछौ यहाँ सम्म ह ठीक छ सपोज है तिमी यह अब पैल्य था सीम्बल भिम्बल ओके सीम्बल सीम्बल के सीम्बल जस्ट सीम्पली भन्न पर्द मैं अल्फाबेट लिये ए होला बी होला अप टू जेड हो सीम्बल है जो मैं न्यूमेरिक भैल्यू लिये न्यूमेरिक भैल्यू लिये जीरो हो वन हो टू हो अप टू नाइनसम जान सकस मैं कैपिटल लिये ए हो बी हो अप टू कैपिटल जेड समझान सकसु कुछ नंबर कने साइन ले कने साइन ले मैं प्लस होला इंटू हो एस्ट्रिक होला सो सीम्बल के वन लेटर वर्ड जस्ते भैन क्या जिससे हम लोग सीम्बोलाइज कर सौ अलग तिमी के वाइड इज सीम्बल के हो भाई कुछ बुझ्न भाग सीम्बल के जस्ट एट रिप्रेजेंटेशन सीम्बल आइदर मे बी अल्फाबेट होद और न्यूमेरिक भैल्यू होद और कहीं साइन होद भुझे मत भाई इस अर्क हो हमीसंग है अल्फाबेट भाई अल्फाबेट अब इस म फिर स्लाइड बड़ा फिर रिप्रेजेंट तो करें अल्फाबेट बुझाने वाले ये सीग में के अरे ये समेसन ने है अब यह के कलेक्शन अफ सीम्बल हो फिर है कलेक्शन अफ फाइनेट सीम्बल जो मैं चाहे अल्फाबेट बी इस दिए ये ए री को कलेक्शन होना सकता ए री को ए री को कलेक्शन होना सकता और वन रू को कलेक्शन होना सकता और जीरो रन को कलेक्शन होना सकता यह फाइनाइट हो फाइनाइट हो फाइनाइट ठीक है फाइनाइट होता ओके मतलब सीम्बल सीम्बल को कलेक्शन का के रही अल्फाबेट होद हमें बुझ् पे अल्फाबेट ए यो टर्मिनोलॉजी से अलग याद कर पर्ने हो कि हमें अल्फाबेट कस्त हो सीम्बल कस्त हो कस अल्फाबेट हमें के लिए रिप्रेजेंट कर सीम्बल हमें कसरी रिप्रेजेंट कर अब अर्क आँच हाई इसको ठैक्क डोमेन बढ़ते गए कि सीम्बल सीम्बल को कलेक्शन हमें अल्फाबेट भो अब अल्फाबेट अल्फाबेट मिले के बना स्ट्रिंग बना है स्ट्रिंग स्ट्रिंग है अल्फाबेट क्यारेक्टर क्यारेक्टर मिले स्ट्रिंग बना जैसे अब स्ट्रिंग में होने योग कलेक्शन अफ कलेक्शन अफ अल्फाबेट हो कलेक्शन अफ अल्फाबेट्स हाई अल्फाबेट अल्फाबेट मिले स्ट्रिंग बन सकते मतलब सपोज मैं अब यह ए री भाई मैं स्ट्रिंग मन मन लगे एबी भाई होगा बीए वक्ला एने सकला एबीए वक्ला एबीएबी सकला व्हाट एवर एटलिस्ट तो दुईटा सीम्बल आक हो जीजोड़ी आए भी भाई जीवन आए भी भाई जता आए भी भाई है सो कलेक्शन अफ अल्फाबेट के भन्न सक सीम्बल भन्न सक राइट है सपोज मैं अब चाहे स्ट्रिंग भित्ति स्ट्रिंग को लेंथ भी भाई है स्ट्रिंग को लेंथ भी भाई है जो मैं चाहे तीन तीन टा खाले तीन लेंथ भग स्ट्रिंग बना एबी भाई तीन टा तीन लेंथ भग स्ट्रिंग बना भिमें के भन सको इसमें पर्ने वाने को एबी होता एबी होता है तेस पच्चीस एबीए होता एबीए होता है तेगरी बीएए होता है बीए बी हो बीए बी होता सो यो खाले होने के मतलब ओवरअल भन्न पर्दा इफ कलेक्शन अफ कलेक्शन अफ अल्फाबेट्स इज कंसिडर एज दी स्ट्रिंग भर सकता है डोमेन ठैक्क सीम्बल एवं लेटर जो भोसला हम कलेक्ट कर अल्फाबेट बनाए अंत्यो अल्फाबेट को कलेक्शन में फिर के हमें स्ट्रिंग जेनेट गये हाई अब फाइनली स्ट्रिंग स्ट्रिंग कलेक्शन भर अब फाइनली के बन तिम्रो लैंग्वेज बनने हो क्या यह सब बनाए पे बल्ल हम के लैंग्वेज बना अब लैंग्वेज बुझी हाल लैंग्वेज कलेक्शन अफ स्ट्रिंग भाई अब तिमला मैं एक्जापल दिए बुझाऊ लिमला एक्जापल दिए बुझा हे ल 
के के थियो सिम्बल थियो हैन के के थियो एउटा सिम्बल थियो अल्फाबेट स्ट्रिंग लाइन लाइन त्यसलाई म भन्दै छु ल एउटा सिम्बल थियो त्यसपछि हाम्रो अल्फाबेट आउँथ्यो अल्फाबेट पछि हाम्रो स्ट्रिंग आउँथ्यो अनि फाइनली भनेको हाम्रो ल्याङ्ग्वेज आउँथ्यो है अब यसलाई मैले एस वाई लेखे है त एस वाई यो भनेको अल्फाबेट यो भनेको स्ट्रिंग यो भनेको चाहिँ ल्याङ्ग्वेज भयो सिम्बल भन्ने बित्तिकै सिंगल फर्ममा हैन एउटा सिम्बल रिप्रेजेन्टेसन 0 हुन सक्ला 1 हुन सक्ला अप टु 9 सम्म हुन सक्ला यदि न अल्फाबेट लेदै छ भने ए देखि क्या स्मल जेड सम्म हुन लाग्ला क्यापिटल पनि राख्न सकिन्छ हैन त्यसो हुन सक्ला कुनै सिम्बल राख्न एस्ट्रिक राख्न सक्ला प्लस राख्न सक्ला माइनस राख्न सक्ला यस्तो ओके अल्फाबेट भन्ने बित्तिकै के हुन्छ भने कलेक्सन इनहरुको कलेक्सन जस्तो सिग्मा ले रिप्रेजेन्ट गर्छ कलेक्सन भनेको ल यो भनेको ए कमा बी हुन सक्ला हैन 0 कमा 1 हुन सक्ला हैन 1 कमा 2 हुन सक्ला अब सधैं दुईटा आउँछ भन्ने मात्र छैन तीनटा पनि आउन सक्छ हैन अहिले सिम्प्लिसिटीको लागि दुईटा मात्र लेखेको अब स्ट्रिङ भनेको के भयो तिम्रो स्ट्रिङ स्ट्रिङ मा चाहिँ के हुन्छ भने यो भनेको हाम्रो कलेक्सन अफ अल्फाबेट्स हैन कलेक्सन अफ अल्फाबेट्स भनेको ए ए बी चाहिँ तिम्रो अल्फाबेट्स छ भने कुनै पनि ल्याङ्ग्वेज मा तिम्रो ए बी अल्फाबेट्स छ भने स्ट्रिङ भनेको के हुन सक्छ दुईटा ल मलाई दुई लेन्थको स्ट्रिङ र तीन लेन्थको स्ट्रिङ हेरौ है त दुईटा लेन्थको स्ट्रिङ तीनटा लेन्थको स्ट्रिङ र यस्तो गरौँ न चाहिँ वन लेंथ जीरो लेंथ क्वेश्चन वन लेंथ क्वेश्चन टू लेंथ क्वेश्चन र थ्री लेंथ क्वेश्चन हेरे भने तिम्रो के हुन्छ भने वन लेंथ को हेरे भने कि ए हुन्छ कि बी हुन्छ टू लेंथ को हेरे भने कि ए ए बी हुन्छ कि बी ए हुन्छ कि ए ए हुन्छ कि बी बी हुन्छ यो चार भन्दा त हुँदैन हैन सिमिलरली तीन लेंथ को हेरे भने के के हुन्छ तिम्रो ए ए ए हुन सक्छ बी 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 हुन सक्छ हैन ए ए बी हुन सक्छ ए बी ए हुन सक्छ हैन ए बी बी हुन सक्छ हैन यो धेरै हुन सक्छ बी बी ए हुन सक्छ व्हाट एभर सो यस्तो खाले चाहिँ हुन सक्छ यो भयो हाम्रो स्ट्रिङ भयो अब फेरि यही स्ट्रिङ को कलेक्सन गरेको भनेको अब तिम्रो यो ए बी बी ए ए ए अनि यो बी बी जुन चाहिँ छ नि यो चाहिँ बल्ल के हो तिम्रो ल्याङ्ग्वेज हो के यो स्ट्रिङ को कलेक्सन चाहिँ तिम्रो के भयो ल्याङ्ग्वेज भयो यस यसरी बुझ्नु पर्यो सो सिम्बल हुँदो रहेछ यो कुराहरु चाहिँ अब थ्रू आउट द जर्नी एक्चुअली बुझेपछि चाहिँ हैन यही रिपिट हुन्छ के सो यसलाई चाहिँ अब स्ट्रिङ भन्नु पर्छ यसलाई चाहिँ ल्याङ्ग्वेज हो भनेर चाहिँ कन्फ्युज चाहिँ हुनु भएन तिमीहरु अब देखि है त्यो भएर सिम्बल कस्तो हुँदो रहेछ अल्फाबेट चाहिँ कलेक्सन अफ सिम्बल भयो स्ट्रिङ भनेको कलेक्सन अफ अल्फाबेट्स भयो अनि ल्याङ्ग्वेज भनेको चाहिँ के भयो फाइनली कलेक्सन अफ स्ट्रिङ भयो है सपोज मैले हैन अब हेर यहाँ ल्याङ्ग्वेज भनेको कस्तो हुन सक्छ भने L1 भनेर मैले L2 भनेर दिए ला ल L1 र L2 भनेर मैले दुईटा ल्याङ्ग्वेज दिए हैन अगिको केसमा अगिको जुन चाहिँ त्यो त्यो भखर तिमीहरुले त्यो के रे दुईटा लेंथको र तीनटा लेंथको जुन चाहिँ ल्याङ्ग्वेज बनाएर थिए नि हैन अ त्यहाँ चाहिँ मैले के गरे भने एउटा लेंथको मात्र पनि हुन सक्छ दुईटा लेंथको पनि हुन सक्दो रहेछ तीनटा लेंथको पनि हुन सक्दो रहेछ जति पनि लेंथको त हुन सक्दो रहेछ नि हैन अब मैले के भने भने मैले चाहिँ यस्तो खाली कन्ड ल्याङ्ग्वेज चाहिँ फेरि फाइनाइट पनि हुन सक्छ इनफाइनाइट पनि हुन सक्छ हैन अब मैले के चाहिँ भन्दे भने दुईटा लेंथको चाहिँ मात्र दुईटा लेंथको स्ट्रिङ भएको चाहिँ ल्याङ्ग्वेज हो भने भने के के हुन सक्छ ए ए हुन सक्छ ए बी हुन सक्छ बी ए हुन सक्छ बी बी हुन सक्छ सो यो चारवटा त फाइनाइट भयो अब मैले के भन्दे भने मलाई चाहिँ यस्तो खाले ल्याङ्ग्वेज कस्तो खाले ल्याङ्ग्वेज आयो भने मलाई चाहिँ अल्फाबेट चाहिँ ए बी नै छ ए बी नै छ ए बी नै छ स्टार्टिङ विथ ए रे हैन स्टार्टिङ विथ ए रे इन्डिङ विथ ए रे बीचमा केही पनि भएन स्टार्टिङ ए बाट हुनु पर्यो इन्डिङ ए बाट हुनु पर्यो ल अझ सिम्प्लिसिटीलाई स्टार्टिङ ए बाट भए मात्र नि पुग्यो ल हेर है अब यसको ल्याङ्ग्वेज बनायो भने हेर स्टार्टिङ विथ ए इन्डिङ विथ ए फाइन स्टार्टिङ विथ ए इन्डिङ विथ ए हैन स्टार्टिङ विथ ए इन्डिङ विथ ए अब यो त जति पनि हुन सक्छ नि त हैन र बुझिरा छ कि नै म अघिको माथिको केसमा चाहिँ के छ भने मैले त यस्तो खाले ल्याङ्ग्वेज बनाए जसले चाहिँ दुईटा स्ट्रिङको दुईटा लेंथ भएको स्ट्रिङ मात्र ह्यान्डल गर्छ सो त्यो बेला यो के हो फाइनाइट भयो अबको केसमा मैले के भन्दा छु भने मेरो चाहिँ यस्तो खाले ल्याङ्ग्वेज बनाउनु पर्यो जसले चाहिँ स्टार्टिङ ए भएको हुन्छ र इन्डिङ विथ चाहिँ के हुन्छ ए बाट चाहिँ इन्डिङ हुन्छ भनेको मतलब चाहिँ स्ट्रिङ चाहिँ ए बाट सुरु हुनु पर्यो र ए मै के हुनु पर्यो इन्ड हुनु पर्यो ए बाट सुरु हुनु पर्यो ए मै इन्ड हुनु पर्यो ए बाट सुरु हुनु पर्यो ए मै इन्ड हुनु पर्यो भनेको मतलब यस्तो त अब जति पनि हुन सक्छ नि त यो पनि हुन सक्छ ए जति एउटा बी आएर पनि ए हुन सक्छ सो ओभरअल भन्नु पर्दा यस्तो खाले ल्याङ्ग्वेज चाहिँ फेरि के हुन्छ इन्फाइनाइट हुन्छ मैले भनेको बुझाउनु खोजेको चाहिँ
अल्फाबेट को कलेक्शन हो है अल्फाबेट को कलेक्शन स्ट्रिंग जो तिम्रो है जो तिम्रो ए री हो एबी अब एबी बट तिमला कस्त भ अब लेंथ अब ये एबी को तिमला दुईटा लेंथ को मात्र बनाए फाइनेट हो है क्योंकि ए हो बी हो ए हो बी ए हो बीबी होब तिमला चाहे इन्फाइनाइट लेंथ को स्ट्रिंग बना भी तो सकता है जो कहीं भी नसकने खाली भी तो होना सकता है ओवरअल तो जब हमें डील करने को फाइनाइट संगे डील कर हमें स्ट्रिंग भी हमें फाइनाइट लाए तर इन्फाइनाइट भी होता हाई स्ट्रिंग भाई अब कसरी होता मैं देखा तिमला है सो अल्फाइट हम ये नहीं होता न होना सकता है यन लेंथ है जो यन लेंथ को स्ट्रिंग भाई कति भाई इस जो ट्रू लेंथ तो दुईटा लेंथ तो सकिए अब यन लेंथ भाई कति भाई तो भैन न सो यह के फाइनाइट भी होने सकद रहे इनफाइनाइट भी होने सकद रहे यन लेंथ यन भाई जी होता है ठीक है यन लेंथ ओके सो यन लेंथ अब यन को भैल्यू था अब हमें ठैक्क ये ये वाला होने था यन लेंथ था यन भैल्यू था हमें ठा होते ओके अब मैं क्या अच्छे यहाँ देखा खोजे है लुरा आज स्लाइड में बड़ी डिटेलिंग में बढ़ अस्ट म डेमो जो दी रहा के आँच हाई भाई कुछ हाई सपोज तिमर को ए री भिमर को के अल्फाबेट ओके अब तिमें के करो योगने को अल्फाबेट है अल्फाबेट तिम के आए ए री आए ए री आए इसको पावर वन हाल हाई तल्फा को पावर टू हाल्न के दुईटा सी सरी अल्फा भाई दुईटा सीग में के हो मल्टिप्लाई होना ए बी र एबी हाई तिमर को भे कटा चाहिए आने निने लगा हो क्या मैं ये आई कन्कैरिंग होले बीसंग हो बीले एसंग हो बीले बीसंग होने ये तो कति चार वा आई है सीमिलरली मैं थ्री गए सीमिलरली मैं अल्फा सा कस्त अल्फा भन्ना ये सीग में थ्री गए है एबी यो ये तीन टा सीग में हो है एबी 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 यो आती गए है तीन टा गए पक्के आठवटा आँच हाई ट्राई कर न आठवटा आँच जो हेरम न एबी 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 करते ए आओला है ए ए बी आओला हाई ए तीन टा ये यो कर तीन टा बी भी कर दूम हाई अब दुईटा ए रहा दुईटा ए रहा बी लख यो भो आर्ग को यो भो अब दुईटा बी रहा एला रख बी ए बी 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 ए कटा भाई आठ एक दुई तीन चार पाँच छ अजा के आँच दुईटा अज आ एबी ए भो बी एबी भो एबीबी भी आना एबीबी भी आना आर्ग एबीबी आयो एटा दुईटा तीन टा चार पांच छा सातवट भैन ओके हजर बीएबी भैस यहाँ है ये आए नहीं ओके यो आई रह अज के छुटे हम यहाँ अर आज यहाँ के छुटे जो लाइन बी बीए छुटे हाई बीए छुटे हाई ल हे आठवटा भाई एटा दुईटा तीन टा चार वा पांच वा छा सातवटा आठवटा मैं यहाँ बुझ् खोजे तो के होने तिम्रो यो यो सीग्मा को पावर हमें बढ़ा लगे है सीग्मा को पावर बढ़ा लगा तो क्या फील कर सीग्मा को पावर जति हो टू को पावर तेतीवटा के होद तिम्रो के स्ट्रिंग जेनेट होने रहे मतलब अल्फाबेट को पावर अनुसार के होता अल्फाबेट को पावर जी है अजय समराइज गए अल्फा को पावर अल्फा को पावर फाइव छोड़ कतवटा स्ट्रिंग जेनेट होने रहे टू को पावर फाइव वाला मेरे के होने जेनेट होने रहे भन सकता क्या इसी है टू को पावर फाइव क्योंकि हमें अल्फा को पावर थ्री होता खेल टू को पावर तीनवट जेनेट भाथ तो सेंस में हाई तो सेंस में हमें के भन सकता ये वाला जेनेट होना सकता भाषे ते भर अब अब अर्क आँस है अब एट यो यो तो यो टीओसी में एकदम फेमस यो क्लीन क्लोजर भाई इस हाई ये स्लाइड बड़ा फिर मजा ले आँस है डोट वरी आज नबुझे के बुझे भाई एकदम राो नबुझे फिर इस हमें स्लाइड बड़ पढ़ी नहीं हाल है 
यो चाहिँ हाम्रो के भन्छ नि क्लोजर भन्छ के यसलाई है अ यो क्लोजर मा जानु भन्दा पहिला चाहिँ यसको 0 भयो भने के हुन्छ होला 1 मा त गर्यो 2 मा त गर्यो 0 भनेको त के हो 0 लेंथ भएको स्ट्रिङ हो के हैन यो यो माथिको पावर ले चाहिँ लेंथ दिइराको यहाँ चाहिँ लेंथ हैन 0 लेंथ भएको त्यहाँ हो नि त 0 लेंथ भएको के हो 6 र त्यहाँ 0 लेंथ भएको ए र बी मध्ये 0 लेंथ भनेको त के हो खाली हो हैन खाली हो खाली ला चाहिँ हामीले के लिन्छ एप्सिलन सिम्बल ले लिन्छ है सो खाली भनेको चाहिँ हामीले के ले रिप्रेजेन्ट गर्छ हाम्रो एप्सिलन सिम्बल ले रिप्रेजेन्ट गर्छ नल भने जस्तो के है अब यो ई स्टार एस्टिक भन्छ जुन चाहिँ यो ई क्लोजर यो समेशन क्लोजर भन्छ हैन सिग्मा क्लोजर भन यो भनेको चाहिँ के हो भने हाम्रो सबै कम्बिनेसन हो यस्तो 1 युनियन 2 युनियन 3 युनियन हुँदै हुँदै यन सम्म पुग्यो हुँदै हुँदै यन सम्म पुग्यो ओके हुँदै हुँदै यन सम्म पुग्यो चाहिँ अब यहाँ हेर यो ई को पावर यो समेशन को पावर 0 भनेको के हो एप्सिलन हो हैन युनियन यसको 1 भनेको के हो ए कमा बी हो हैन ए कमा बी हो युनियन यो भनेको के हो ए बी बी ए बी बी अनि ए बी बी ए बी हो हो त्यसैगरी 3 को पनि हुन सक्छ 4 को हुन सक्छ धेरै हुन सक्छ नि त भनेको मतलब यसले चाहिँ के दिने रहेछ भने हैन यो यो जुन चाहिँ यो मैले एस्ट्रिक लेखे हैन यो यसको नाम चाहिँ क्लोजर भन्छ हैन यसले चाहिँ के दिने रहेछ भने सेट अफ अल स्ट्रिंग्स पोसिबल दिने रहेछ के हैन किनकि सबैको कम्बिनेसन रहेछ नि त यो त सबैको कम्बिनेसन भएपछि सेट अफ अल पोसिबल स्ट्रिंग यसले दिने रहेछ ओके सेट अफ अल पोस जति पनि स्ट्रिंग बन्छ क्लोजरले दिन्छ भनेको त एस्टिक भन्ने बित्तिकै 0 देखि n सम्म बुझ्नु पर्यो के हामी 0 देखि n सम्म बुझ्नु पर्यो 0 पनि हुन्छ त्यसै एस्टिक भ्यालु 0 भयो नि यो मात्र दिदै रहेछ 1 भयो भने यो मात्र दिन्छ 2 भयो नि यो देला सो एस्टिक को मिनिङ चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भने 0 देखि n सम्म जान सकिन्छ भन्छ एस्टिक भनेको 0 पनि हुन सक्छ 1 पनि हुन सक्छ सबैको युनियन हो है ठीक छ यो कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्यो है ल केही छ यहाँ सम्म केही छ सोध्नु पर्ने छैन त छैन ल हेर फर्स्ट च्याप्टर भनेको फाइनल अटोमेटिक एन्ड रेगुलर एक्सप्रेसन नै छ हाम्रो हैन सो यसमा हेरे भने तिमीहरुले पढ्नु पर्ने कुराहरु हैन जस्तो मैले अल्फाबेट भनेको के हो हैन ठीक छ त्यसपछि स्ट्रिङ भनेको के हो हैन हामीले पढ्नु सुरुमा पढ्नु पर्ने कुराहरु नै यही आउँछ के हैन त्यसपछि चाहिँ अ हेरे के भन्छ रे अ स्ट्रिङ भनेको भयाले हो अनि त्यसपछि लेंथ अफ स्ट्रिङ भनेको कस्तो हुन्छ हैन अल्फाबेट को पावर जुन चाहिँ मैले अघि भखर देखाए नि ई को यो यसको पावर 0 हुँदा खेरि 1 हुँदा खेरि 2 हुँदा खेरि के हुन्छ भन्ने कुरा हैन त्यो कुरा चाहिँ हामीले यसमा हेर्न सकिन्छ है ल छ ल आजलाई एला ए त्यसो भए एला चाहिँ अहिले क्लीन क्लोजर भनेको के अघि यो यो जुन चाहिँ छ नि यो क्लीन स्टार हैन यो क्लीन प्लस भन्ने कुरा अघिको चाहिँ सबै सिम्बलहरु चाहिँ हामी चाहिँ फर्दर स्लाइडहरुमा चाहिँ पढौंला विस्तार है त एला चाहिँ धेरै आज नपढौं स्टार्टिङमै ओके सो एला अब समराइज गरेर भन्दिन्छु है त म आजको क्लास क्लासमा चाहिँ के कुरा पढे भनेर चाहिँ समराइज गर्दे भने हैन मेन भनेको यो अल्फाबेट्सहरुलाई चाहिँ याद गर है अल्फाबेट्सहरुलाई चाहिँ याद गर त्यो पढे भने सो थ्योरी अफ कम्प्युटेसनमा चाहिँ तीनटा कुरा हुँदो रहेछ एउटा चाहिँ अटोमाटा थ्योरी हुँदो रहेछ हैन एउटा चाहिँ हाम्रो कम्प्युटेबिलिटी थ्योरी हुँदो रहेछ अनि अर्को भनेको कम्प्लेक्सिटी थ्योरी हुँदो रहेछ इट डील्स विथ म्याथमेटिकल मोडलको डिस्क्रिप्सन रिप्रेजेन्टेसन इट डील्स विथ कम्प्युटेबल प्रब्लम एन्ड नन कम्प्युटेबल प्रब्लम इट डील्स विथ द कम्प्लेक्सिटी अफ द कम्प्युटेबल प्रब्लम बिकज न कम्प्युटेबल नहुनेसँग हामी डिले गर्दैन हैन सोल्भेबल प्रब्लम पो सँग पनि डिल गर्ने त अनसोल्भेबल सँग किन डिल गर्ने हैन त्यो कुरा चाहिँ कम्प्लेक्स कम्प्लेक्सिटी थ्योरीमा आउँछ यो कुरा फेरि स्लाइडबाट पनि आउँछ हैन मैले आ स्लाइड नदेखेको नि यतिकै देखाइदिए मात्र अब अर्को मेन कुरा पढेको भनेको हामीले यो पनि पढे थियो हैन ठ्याकै सुरुमा चाहिँ हामीले पढ्ने भनेको हाम्रो सुरुमा त फाइनाइट स्टेट मेसिन को कुरा आउँथ्यो त्यसपछि गएर हाम्रो सीएफएल सीएफजी को कुरा आउँथ्यो त्यसपछि चाहिँ हाम्रो बल्ल गरेर ट्यूरिंग मेसिन आउँथ्यो अनि यो भन्दा बाहिर चाहिँ अनडिसाइडेबल भन्न आउँछ के अनडिसाइड भनेको मतलब ट्यूरिंग मेसिन ले जे सोल्भ गर्छ आज आजको जमानामा सम्ममा कम्प्युटर जति पनि बनेको छ त्यो कम्प्युटरले काम गर्छ जे सरी ट्यूरिंग मेसिन ले जे काम गर्न सक्छ आजको जमानामा बनेको कम्प्युटरले त्यो काम गर्न सक्छ ट्यूरिंग मेसिन ले जे गर्न सक्दैन आजले आजको जमानामा बनेको कम्प्युटरले काम गर्न सक्दैन भनेको है त्यो अनडिसाइडेबल भनेको है यो कुरा पढ्यो अब अर्को भनेको चाहिँ हामीले के पढ्यो भन्दाखेरि चाहिँ सर्टेन सिम्बल सिम्बल भनेको के हुँदो रहेछ त्यसपछि हाम्रो अल्फाबेट भनेको के हुँदो रहेछ अनि हाम्रो स्ट्रिङ र हाम्रो ल्याङ्ग्वेज हैन सिम्बल भनेको 0 1 2 सिंगल इन्टिटी खाली हुँदो रहेछ अब यो फाइनाइट नै हुन्छ 
अल्फाबेट भनेको सर्ट इन कलेक्सन अफ फाइनाइट सिक्वेन्स अफ सिम्बल हैन जस्तो ए बी हुन सक्ला हैन ए बी सी हुन सक्ला हैन ए बी सी डी हुन सक्ला अनि त्यसपछि स्ट्रिङ भनेको कलेक्सन अफ अल्फाबेट्स कलेक्सन अफ अल्फाबेट्स है कलेक्सन अफ अल्फाबेट्स अब अल्फाबेट्स चाहिँ हाम्रो ए बी छ भने हाम्रो स्ट्रिङ के के हुन सक्छ ए बी दुई दुईटा दुई टु लेनको स्ट्रिङ छ भने ए बी बी ए बी बी अनि बी ए बी बी ए भयो अनि ए हुन सक्ला सो दुईटा लेनको तीन लेनको छ भने त्यही अनुसार हुन्छ सो स्ट्रिङ लाई पनि हामी के नै मान्छौ भने अहिलेलाई हामी फाइनाइट नै हुन्छ स्ट्रिङ पनि हैन किनकि हामीले चाहिँ यन नम्बर अफ लेन सम्म जान्छ भने यन पनि कुनै भ्यालु ठ्याक्कै भन्दे भने त यन पनि फाइनाइट नै हो हैन किनकि वान देखि यन भनेको फाइनाइट नै मान्दा सो हाम्रो स्ट्रिङ पनि के भयो अल्फाबेट चाहिँ फाइनाइट भएको भने स्ट्रिङ पनि हाम्रो के नै भयो यो भ्यालिड नै भयो के अरे फाइनाइट नै भयो तर ल्याङ्ग्वेज चाहिँ के हुन सक्दो रहेछ भने फाइनाइट पनि हुन सक्दो रहेछ एट द सेम टाइम इन्फाइनाइट पनि हुन सक्दो रहेछ त्यही भएर फाइनाइट ल्याङ्ग्वेजसँग डी लिन लागेर चाहिँ हामीसँग फाइनाइट स्टेट मेसिन भएको इन्फाइनाइट मेसँग डी लिन लागेर चाहिँ हामीसँग फाइनाइट स्टेट मेसिनले गर्दैन है त्यो काम गर्न सक्दैन त्यसको लागि चाहिँ हामीलाई अलिकति हायर लेभलको चाहिन्छ है त्यो कुरा कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा अब हामी फर्दर डिस्कस गरौँ ल ओके सो अब एउटा एउटा लास्ट मैले एउटा कुरा मैले एउटा राख्न खोजेँ होइन यहाँ भरिमा लास्ट एउटा गर्छु अनि म तिमीहरूलाई आज सकाइन्छ है त अब हेर सी प्रोग्रामिङ एउटा लियो है त जस्तो तिमीले सी प्रोग्रामिङ पढेर आएछ सी प्रोग्रामिङलाई लियो भने सी प्रोग्रामिङमा यो यो किन यो अल्फाबेट आएको किन ल्याङ्ग्वेज आएको किन चाहिँ यो स्ट्रिङहरू आएको भन्ने कुरा चाहिँ म कता लिङ्क गर्न लागेको छु हेर है त सपोज तिमीहरूको सी सी प्रोग्रामिङमा युज हुने अल्फाबेटहरू के के हुन सक्छ एदेखि बीदेखि गएर तिमीहरू स्मल जेडसम्म गर्न सक्छौ क्यापिटल एदेखि क्यापिटल जेडसम्म गर्न सक्छौ होइन जिरोदेखि नाइनसम्म युज गर्न सक्छौ होइन त्यसै गरी प्लस आउला यस्तो एसिक आउला डिभिजन आउला माइनस आउला वाट एभर यस्तो आउन सक्छ हो यसलाई हामीले के भनेछौँ हाम्रो केसमा हामीले यसलाई हाम्रो कलेक्सन अफ के अरे यसलाई चाहिँ हामीले यो अल्फाबेटको नाम दिइरहेको छ यसको कलेक्सन यो सिम्बललाई हामीले कलेक्ट गर्दै गर्दै हामीले अल्फाबेटको नाम दिइरहेको छ होइन ओके अब एउटा प्रोग्राम सिम्पली लेख्यो भने एउटा तिमीले प्रोग्राम कसरी लेख्छौ भन्दाखेरि भोइड मेन लेख्छौ नि भोइड मेन लेख्छौ अनि भोइड मेन लेखेपछि सिम्पली इन्ट ए कमा बी भनेर राख्छौ अनि यो के गर्छौ यसलाई क्लोज गरिदिन्छ होइन यति क्लोज गर्छौ अब हेर यो भी भनेको के हो हाम्रो सिम्बल हो ओ हाम्रो सिम्बल होला आई हाम्रो सिम्बल होला डी हाम्रो सिम्बल होला होइन कुनै पनि ए देखि जेडको ए देखि जेडको हाम्रो चाहिँ यो बनाइदियो भने ए देखि जेडको हाम्रो अल्फाबेट बनाइदियो भने यो भोइड त हाम्रो के हो स्ट्रिङ हो नि होइन र हो मान्छौ नि यो त होइन यो मेन पनि हाम्रो के हो स्ट्रिङ हो नि होइन ठिक छ यो यो दुईटा ब्राकेट पनि हाम्रो के अरे ओपनिङ बेसिस र कर के अरे क्लोजिङ बेसिस पनि हाम्रो के हो स्ट्रिङ अन्तर्गत नै परिरहेको छ नि होइन हो त्यही भएर यहाँ के भइरहेको छ भने यत्रो प्रोग्रामलाई यो जुन चाहिँ सी प्रोग्राम लेखेको त्यसलाई चाहिँ हामीले यो एउटा स्ट्रिङले रेप्रेजेन्ट गरिरहेको छ के एउटा यत्रो ठु यो प्रोग्रामलाई स्ट्रिङले रेप्रेजेन्ट गरेको छ अनि यस्तो प्रोग्राम त सीमा के हुन सक्छ सी प्रोग्राम यस्तो प्रोग्राम त तिम्रो मल्टिपल प्रोग्रामहरू हुन सक्छ नि यत्रो प्रोग्रामहरू धेरै हुन सक्छ हो यो स्ट्रिङ हो भने स्ट्रिङ स्ट्रिङको कलेक्सनलाई मैले के भन्थे ल्याङ्ग्वेज भन्थे होइन त त्यही भएर यो यस्तो कलेक्सन अफ प्रोग्राम सबै कलेक्सन अफ प्रोग्राम 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 भएर के भने सी ल्याङ्ग्वेज भने हो नि त होइन र फाइनली सी प्रोग्राम भने हो नि त तिम्रो सी सी ल्याङ्ग्वेज भने हो नि त होइन त्यही भएर अनि यहाँ फेरि प्रोग्राम चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ फेरि भ्यालिड चाहिँ हुनुपर्छ है प्रोग्राम चाहिँ भ्यालिड हुनुपर्छ हामीले ल्याङ्ग्वेज बनाउँदाखेरि अरू हामीले चाहिँ स्ट्रिङ बनाउँदाखेरि भ्यालिड हुनुपर्यो के जस्तो तिमीलाई दुईटा लेन्थको स्ट्रिङ बना भन्यो भने तिमीले एबिसी राख्न पाएन के किनकि यो त तिन लेन्थ भयो नि त होइन र त्यही भएर भ्यालिड प्रोग्राम पनि हुनुपर्यो है त्यही भएर भ्यालिड प्रो प्रोग्रामलाई कलेक्सन गर्दै गर्दै हामी चाहिँ के भेटाउँछौँ सी ल्याङ्ग्वेज भेटाउँछौँ सिमिलरली त्यहाँ चाहिँ गएर लिङ्क हुने के अल्फाबेट चाहिँ हामीले जुन चाहिँ अल्फाबेट स्ट्रिङहरू जुन चाहिँ भनेर पढिरहेको छ नि त्यो चाहिँ गएर ठ्याक्कै यहाँ चाहिँ ठ्याक्कै मेल खान्छ के यसरी चाहिँ है ठिक छ सो मैले यति नै कुरा भने केही क्वेसन छ भने तिमीहरू आक्स गर्दा हुन्छ है त छ छ केही सोध्नु पर्ने छैन छैन है कस्तो लाग्छ यो सब्जेक्ट चाहिँ रमाइल त रमाइल छ है लास्ट सर त्यो स्ट्रिङ बन्ने कन्डिसन चाहिँ त्यो लेन मात्रै हो कि अरू पनि हुन्छ स्ट्रिङ बन्ने कन्डिसन भने के त तिमीलाई अब त्यहाँ उयसमा के अरे दिन पनि सक्छ ज सधैँ त्यही लेन्थले मात्र हुन्छ भन्ने पनि छैन तिमीलाई चाहिँ कस्तो ले स्ट्रिङ बना भन्यो भने मैले होइन एबाट स्टार्ट हुने बीबाट इन्ड हुने स्ट्रिङ बना भन्न लाग्छ सक्ला ए र बी हुन सक्ला ए बी हुन सक्ला त्यो हुन सक्छ स्ट्रिङको लेन्थ
अब यहाँ कुछ के इट इज नोट दैट इट इज नट द केस दैट आई सिंग ओवर सम अल्फाबेट सुड कंटेन अल द सीम्बल फ्रम द अल्फाबेट सब आने पर्च भूरा हाई जो तिमला दुईटा लेंथ को बना भो ए री तिम अल्फाबेट छ ए ए मात्र हाला मिलद रहे सो इस सीम में के सब अल्फाबेट आने हाई कंडीसन तस्त अर्क इस सीम को लेंथ यही होता भाई अब हमला हमें कोईसन में अनुसार डिपेन्ड होने के ना तिमला के नभनिकन भैन जी स्ट्रीम को लेंथ बनाने सकता है अभी अर्क स्ट्रीम कस्त भी होता यो स्टार्ट होने अर्क एंड होने ए बड़ स्टार्ट भर बी बड़ एंड होने स्ट्रीम बना भन सकता है ठीक है तो कलेक्शन होते हुए गए के बनता फाइनली लैंग्वेज तेरी बन रही फिर हाई जो यहाँ एक्जापल में हेरें फर एक्जापल स्ट्रीम सीसी ओवर द अल्फाबेट एबीसी डज नट कंटेन द सीम्बल एंड बी मैं भाई कुछ हो एबीसी भाई तिम्रो अल्फाबेट तर तुम स्ट्रीम बनाने जस सीसी मात्र आए तो भैर भैर है सो स्ट्रीम को कोई पर्टिकुलर गिवन कंडीसन होने अब डिपेन्ड्स अपन तिमें कस सो दिए अनुसार तिमें स्ट्रीम बनाने पर्यो वी नीड सम कंडीसन्स टू मेक आवर स्ट्रीम हाई बुझ डब्लू रिप्रेजेंट कर स्ट्रीम को लेंथ हमें जेनरल स्ट्रीम का हमें डब्लू रिप्रेजेंट कर फिर हम अर्क फर्दर क्लासेस में डिस्कस कर अब यहाँ हे चार वा लेटर चार वा लेंथ को दुईटा लेंथ को जीरो जीरो वन को अब इस हेद्दे सब जीरो वन जीरो आन आगे सो ये बाइनरी होगा अब यहाँ एबीसी आगे ये इंग्लिश अल्फाबेट्स हो स्ट्रीम होना के बुझ्पर्यो अल्फाबेटर कलेक्ट करते करते है जो हे तिम्रो के होना सीम्बल रलफाबेट में हम अलग के झुकिन है जो सीम्बल भित्ती के एटा एवं सींगल होना जो ए भाई सीम्बल होगा बी भाई सीम्बल होगा सी भाई यो अल्फाबेट भित्ती के होने अल्फाबेट भित्ती कुछ एटा लैंग्वेज में जो तिमें चाहे अल्फाबेट भर हमें ए देखि जेडसम यूज कर रखा छो इंग्लिश अल्फाबेट इंग्लिश को लाइन तो बाहे अर यूज होते हैं हो जो मैं तो मेरे केस के गए एबीसी अब यो 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 यह सीम्बल बड़ा तिमें आपको लैंग्वेज को रेस्टिक कर रहा कि एबीसी अल्फाबेट लिओं अब तिमें मथि को अरुण जीरो देखि नाइन होगा जे सुको होगा तो तिमें अब डिस्काड कर रहा तो लिना पा छाइन अब तिमें स्ट्रिंग बना तिम लेंथ अब वन 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 होते हैं क्या कहीं हो तो भर तिम्रो स्ट्रिंग स्ट्रिंग के डिपेन्ड होद अल्फाबेट में डिपेन्ड होद एवं तो है अल्फाबेट तिमें जस्तों लिये तस्ते अंतर स्ट्रिंग बनने हो क्या तिमें अल्फाबेट चाहे ल जीरो वन टू लियो लिओं जीरो वन टू लियो लिओं तिम्रो अब स्ट्रिंग कस्त हो जीरो वन टू आने मात्र हो एबीसी आऊन बेस में क्योंकि हमें तो एबीसी तो लेकिन तो भर डिपेन्ड्स अपन योर अल्फाबेट्स स्ट्रिंग फरक फरक होने सकद रहे अब इसको मैं स्ट्रिंग बनाए हैं इस मैं डब्लू भर मैं इसको स्ट्रिंग बनाए हैं इसमें के आने सकता एबीसी लेकिन ए पी आ खाली भी आने सकद रहे अभी देखें तो खाली भी होने सकद रहे बी पी मात्र आने सकद रहे सी मात्र आने सकद रहे एबी आने सकद रहे एबीसी आने सकद रहे एसी व्हाट एवर डिपेन्ड्स अपन अब मैं एक लेंथ को चाहिए यो यो आयो जीरो लेंथ को चाहिए यो आयो तीन टा लेंथ को चाहिए यो आयो यो तो आयो ठीक है सो तिमला जो कंडीसन दी तो अनुसार स्ट्रिंग जेनेट हो तर के ध्यान दिखाने हम स्ट्रिंग को डोमेन कोई दीद रहे अल्फाबेट योग भाई बाहर हम जाना पाऊं अल्फाबेट एबीसी लिने अभी स्ट्रिंग बनाने जीरो वन टू तस्त बना पाऊं ठीक है अभी फिर सब लिख पर्स भैन हे एबीसी बना तर मैं ए ली रहु बी ली रहु सी ली रहु बी ए लिखे बेला बी री लिस्काड कर बी ले बेला ए री डिस्काड कर सी ले बेला ए री लिस्काड कर मतलब इट इज नट मेन्डेटरी टू मेन्स अल द अल्फाबेट्स एट द सेम टाइम क्या हाई तो कुरा ठीक बुझ आज ये मेकर्डिंग स्टप करें तीन रेकर्डिंग हे पढ़े होना कहीं कन्फ्यूजन भो आज तो जस्ट 